Muy bien, chicos, ya estamos de vuelta. Pues vamos a ver qué es esto de las formas no personales. Así que vamos a explicar lo que son las tres, ¿de acuerdo? Bien, como hemos dicho, las perífrasis pueden terminar con un infinitivo, con un gerundio o con un participio. Un ejemplo, con el verbo aprender, por ejemplo. Infinitivo, aprender. Aprender. Gerundio. Aprendiendo. Aprendiendo. Y un participio. Aprendido. ¿Vale? Terminación del participio, del gerundio y del infinitivo. ¿Vale? Uy, 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 uy. Creo que no entiendo bien. Jeremy tiene alguna duda. ¡Qué falta de paciencia, hombre! No te preocupes, Jeremy. Vamos poquito a poquito, ¿vale? Sí, Marco, sí. Gracias. Así que, una forma personal es un verbo que tiene... Un sujeto, ¿vale? Yo aprendo. Una forma personal hay que conjugarla. Por ejemplo, el verbo aprender. Jeremy. Eh, ¿Sabes conjugarla? Ah, eh, sí. Yo aprendo. Tú aprendes. Él aprende. Etcétera. Ahora puedes decir etcétera. Eh, eh, sí, sí etcétera. Muy bien, Jeremy. Una forma no personal es una forma que no tiene sujeto. Una forma verbal, por supuesto. Y, por ejemplo, aprender no tiene sujeto. Por eso no decimos yo aprender. No. Decimos yo aprendo. Sí. Aprendiendo es el gerundio. Y bueno, esta es la terminación. Atención, hay dos terminaciones. Lo vemos después. Y tampoco tiene sujeto. ¿Vale? Es una acción en desarrollo. Lo vemos después. Y aprendido, el participio, también hay dos terminaciones, ¿vale? Luego lo vemos. Es una forma verbal de pasado, ¿vale? A veces funciona como adjetivo, otras veces no. En este caso, en las perífrasis verbales, es un participio. Aunque tenemos que hacer la concordancia con el sujeto. ¿Vale? Luego lo vemos en las perífrasis con participio. No os preocupéis. Oh, yeah. ¿De acuerdo? ¡Sí! ¡Sí! Hay que decir que no todas las lenguas tienen infinitivo, gerundio o participio. Pero bueno, el inglés o el francés sí la tienen. Así que es más fácil para las personas que saben inglés o francés aprender esto en español. Porque el infinitivo en inglés es el verbo con tú delante. Por ejemplo, to learn. Y en francés es apprendre, la infinitive en francés. 
El gerundio, en inglés, es el verbo cuando acaba en ing. Learning. Y en francés es cuando acaba en ant. On apprenant. Aunque en francés también se puede decir en train d'apprendre. Pero en español se usa siempre el gerundio. En este caso. Of course. Of course. Pero apprenant en francés se llama participio presente. Participe présent. Sí, sí, la palabra en francés es esa, eh, participio presente, pero en español se llama gerundio, ¿vale? Esto para los alumnos franceses. Si no sois franceses, olvidadlo. Olvidad lo que ha dicho Jeremy. Ah, ok. <risa> sí, y learning en inglés puede funcionar como un infinitivo. Learning is good. Cierto, Paul. Es verdad que el inglés puede usar eh, la forma ing como sujeto de la frase. En ese caso, en español usamos el infinitivo. Es decir, learning is good, en español sería aprender está bien, ¿vale? Oh. Pero eso es otra cosa. Por un lado está lo que son las cosas y por otro lado cómo funcionan las cosas. Estos son infinitivo, gerundio y participio. Es esto. ¿Cómo funcionan? Esto lo vamos a ver ahora. Eso no significa que en inglés funcionen igual o en francés funcionen igual. Eso es el funcionamiento. Y lo vamos a ver con las perífrasis de infinitivo, las perífrasis de gerundio y las perífrasis de participio. También vamos a ver ejemplos y los vamos a traducir al inglés y al francés. Vais a ver que al final lo vais a entender, perífrasis verbal, muy bien. ¡Genial, Marcos! ¡Magnífico, Marcos! 